Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the topic of the topic of the topic of the topic of the Karnataka Sarkar in the Vishesha Nema Kathi Samiti Olake. I will discuss the topic of 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 the so, this is the recruitment of recruitment. This is the recruitment of the Kalyana recruitment. Especially in the Kalyana Karnataka, the Kali Ruanda, the Ray Vaidiki of the Kalyan Martidrande, the Nere Nemakati, the So, the Nere Sarkara, the Disuchene, the Nanaka Hadnulo, the Eretsa, the Patheratrali, Karnataka Arokim of the Kutum Kalyana Ilakalina, Kalyana Karnataka Jilagalada, Kalaburgi, Adagiri, Kopala, Rayachuru, Bidar, Balari, Matu Vijayanagara, Ili Kali Ru, the Ray Vaidiki, Hagu. Backlog Kudegalanu Barti Madalu Araha Abertigalinda Ilakia website https colon slash slash karunadu dot karnataka dot geo dot in slash hfw slash pages slash hfws underscore sections underscore drc dot a aspx nali online molaka e karakanda hudegali arjianu avanisalagi denta healthy the re hagadre arjigala yavavi the andre first notary psychologist ge what to Muru Hudegalive, Ilinimge, Nigadi Padisi the Vidyarate in the Pandre, must have passed MS in clinical psychology, psychology, applied psychology, holistic psychology counseling, psychology counseling, MA in psychology from a recognized university established by law in India. So, notary Nivan Madrukandre, MSC Madrukuku, Yadroga Pandre, clinical psychology, psychology, applied psychology, holistic psychology counseling. Psychology counseling, Amele MA Madrubiko, Atava MA Madrubik, Audrogandre, Psychology Olake, Hantor Matra eligible actra, Jotek notary, IK with an ena pandre, Im aggregate the Kotare, Allah Samin aggregate the Kondo, Nimna IK Matare. So notary, psychiatric social worker, Ilinimke Pratitino salary escort the Randre, Nalot Murs or the one Nurpa in the Embat Murs or the Omainur Pur Kotare. Yarke psychiatric social worker go Kotare, Jotek psychologist could ask a Kotare. Ili Vandu Hude Kalide. Illiruanta eligibility criteria and andre must have passed MA in social work or master degree in social work from a recognized university established by law in India. So, notary Nivana Pandre, Master of Arts and a Madrubuku, Audrogandre, social work, social worker again, master degree and a Madrubuku, and the eligible actra. Preference shall be given to a person with a MPhil in psychiatric social work. Notary Yarela. Uh, M. Phil and a Madritra, Master of Philosophy Madritra, especially psychiatric social worker, Anthorge, preference on a Jassi Kotare. So not really could I keep with an endre, Nimela, semester, aggregate another Kotare. Idadma Liruanta next to the other Pandre, microbiologist. Ilinimke Pratitinga salary to the Pandre, Nalot Murs of the One Nurpa and the Embat Murs of the Omai Nurpa, what to Aru Hudegaliwe. So not really learn here to the Randre, must have passed MSc in microbiology from a recognized university established by law in India with minimum. 45% of marks for a candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe with minimum 50% marks for a candidate belonging to other. Illi notary nimma education qualification and upandre new microbiology or MS in a madarbuku. MS in a outro madarbuka pandre microbiology madarbuku overall aggregate estrubaka pandre general category a birthday a eighth percent is scheduled caste scheduled tribe in a birthday a sixth day birthday a eighth percent rebuku. Illi could anima IK with an out of the overall percentage to under aggregate to Gundanima IK with an on a martre. So under Adamele assistant entomologist Illinim salary escort the Pandre Pratinglo, Nalots or the Omainurpa and the Epatens or the Erenurpa Cotre, Illi Vandu de Kali there. So Illi qualification in Andre must have passed MSc in geology from a recognized university established by law with minimum forty five per cent marks for a candidate belonging to a scheduled caste and scheduled tribe with minimum 50% marks for a candidate belonging to other category so notary illi kuda enappa andre nimdu education qualification enide andre new geology msc na madirbeku yavudrolaga andre geology olage msc na madirbeku jothege normal candidate ge athwa general category ge 45% marks aggregate ittre sst dorge normal category candidate ge 50 aggregate ittre 50 percentage aggregate ittre sst dorge enappa andre 45% aggregate ana ittidare illi kuda aike vidana yavudide andre Aggregate of aggregate percentage of all years and the idea. Idad melimge physiotherapist and the idea. Illinimge salary escort the rapandre, muat murs or the nakno river through penda, arvo terrets or the arnuru. What to Aidu Hudegalibe must have passed the bachelor's degree in physiotherapy from a recognized university established by a law in India. 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಮೂರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಡೆಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಂಟಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನರಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ವೊಕೇಶನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಪದವಿನ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೊವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಎವರೇಜನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಬದಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಡಿಪ್ಲೊಮೊನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮೊನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಆದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಗ್ರಿಗೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಎರಡರದ್ದು ಎವರೇಜನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಅ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎರಡೂದು ಎವರೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇವೆ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೊಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್
ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೃಪಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ನಿಯಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದೇ ಹೊರತು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಯವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಹಾಯ ಆಯೋಗದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಸೂಚನೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ